good afternoon dear students today our topic is acid bases and salt this ye jo topic hai ye class 7th ka science ka chapter number 5th hai first of all pehle sabse pehle what what do you mean by acid humne padhna hai acid kisko kehte hain a chemical substance that has a sour taste yani jiska khatta taste hota hai jis wo wala chemical substance jiska khatta taste hota hai yani sour in taste hum usko bolenge acids kya bolenge एसिड्स लेकिन हमें मोस्टली देखा गया जब हम एसिड का नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में यह आता है हमें एक डेंजरस डेंजरस जैसी चीज हमारे दिमाग में बनती है कि भाई एसिड ऐसा होगा उससे जल जाते हैं उससे ये होता है लेकिन ऐसा नहीं है जो कुछ एसिड्स होते हैं दे आर ऑल्सो यूजफुल हमारे लिए फायदेमंद भी होते हैं लाइक like, जो फूड आइटम्स हम खा रोजमर्रा की जिंदगी में फूड आइटम्स कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जैसे कुछ फ्रूट्स हैं जो हम खाते हैं उनमें क्या होता है ये सारे यूजफुल एसिड्स होते हैं मगर उनका टेस्ट क्या होता है दे आर सोर इन टेस्ट लाइक लेमन जैसे आप लेमन लेते हो नींबू या कर्ड दही खाते हो विनीगर सिरका खाते हो ऑरेंज खाते हो दे आर कंटेन्स दे आर कंटेन एसिड्स ओके बट हमने ये पाया कि जो एसिड है दैट इज सोर इन टेस्ट द सबस्टेंस विच कंटेन एसिड्स इन दैम आर कॉल्ड एज एसिडिक हम अब ये सिंपल है जो सबस्टेंस जिनमें एसिड होता है उनको बोलेंगे एसिडिक सबस्टेंसेस क्या बोलेंगे एसिडिक सबस्टेंसेस वॉट इट नो नेक्स्ट एसिड आर ऑफ टू टाइप्स ठीक है ना दो तरह के एसिड्स होते हैं फर्स्ट वन इज ऑर्गेनिक एसिड्स जो ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ये किसमें पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ये प्लांट्स और एनिमल्स में जो एसिड पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम ऑर्गेनिक एसिड्स इनमें क्या आता है इनमें आता है एसिटिक एसिड क्या आता है एसिटिक एसिड देन सेकेंड फॉर्मिक एसिड सिट्रिक एसिड लेक्टिक एसिड ऑक्जेलिक एसिड ये जो एसिटिक एसिड है ये किसमें होता है ये होता है विनीगर में दैट इज सिरका फॉर्मिक एसिड किससे होता है जब आंट स्टिंग करती है जब आंट काटती है जब चींटी काटती है उसमें क्या होता है फॉर्मिक एसिड सिट्रिक एसिड किसमें होता है फ्रूट्स में ठीक है फिर होता है लैक्टिक एसिड ये होता है दही के अंदर कर्ड के अंदर धैन इज टार्टिक एसिड ये होता है किसमें इमली में टेमरिंड ठीक है ऑक्जेलिक एसिड दैट इज इन स्पाइनिच ठीक है पालक जो हम खाते हैं सेकेंड वन इज मिनरल एसिड ये एसिड कहां से आते हैं प्रिपेयर फ्रॉम मिनरल ऑफ अर्थ ये अर्थ के मिनरल से प्रिपेयर किए जाते हैं ये बनाए जाते हैं कौन सा एच टू एस ओ फोर जिसको हम बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड नंबर सेकेंड इज एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमारे स्टोमक के अंदर भी प्रेजेंट होता है एच एन ओ थ्री नाइट्रिक एसिड ये तीन नाम मैंने बताए दे आर मिनरल एसिड्स और भी हैं लेकिन फिलहाल यहाँ पे तीन ही मैंशन किए हुए हैं सेकेंड आपने पढ़ना है वॉटर बेसिस इसी तरह वो जैसे हमने बोला इसका जो हमने एसिड्स में बोला जिसका खट्टा टेस्ट होता है दैट आर सोर इन टेस्ट लेकिन बेसिस जो होती हैं एक केमिकल सबस्टेंस दैट आर बिटर इन टेस्ट जिसका कड़वा टेस्ट होता है और दैट आर सो पी टूटा जैसे साबन को टच करती है वैसे ही उसकी जाग निकलती है ठीक है फॉर एग्जाम्पल इसमें हम एग्जाम्पल देंगे बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज करते हैं काफी खाने में ठीक है ना कभी कुछ बनाने में पूड़ियां ये वो सोप ठीक है साबुन ब्लीच ठीक वॉशिंग पाउडर जो हम आ, कपड़े धोने के लिए यूज करते हैं ये सारी चीजें दे आर ऑल बेसिस इसी तरह इसका जो केमिकल नेचर है किसका बेसिस का दे आर बेसिक इन नेचर दे आर बेसिक इन नेचर एंड एसिड्स आर एसिडिक इन नेचर सेकेंड टॉपिक इज इंडिकेटर्स देखो हमने पढ़ा एसिड आर एसिडिक इन नेचर एंड बेसिस आर बेसिक इन नेचर ठीक है अब हमें कैसे पता चले हम खाएंगे तो नहीं उससे हमें कैसे पता चलेगा ये एसिड है या बेस है ठीक है उसके लिए एक सबस्टेंस है दैट आर यूज टू वेदर द सबस्टेंस आर एसिडिक और बेसिक ऐसा सबस्टेंस जो टेस्ट करता है कि सबस्टेंस जो है वो एसिड है या बेस है उसको बोलेंगे हम इंडिकेटर्स क्या बोलेंगे उसको इंडिकेटर्स तीन तरह के नेचुरल इंडिकेटर्स हैं यानी जो नेचर में पाए जाते हैं नंबर वन इज लिटमस पेपर फर्स्ट वन इज लिटमस पेपर सेकेंड वन इज टर्मरिक थर्ड इज चाइना रोज वी हैव टू डिस्कस हमें इनको डिस्कस करना वन बाय वन पहले हम लेंगे लिटमस पेपर वॉट इज लिटमस पेपर इट इज ऑबिटेन फ्रॉम लाइचंस लाइचंस से हम ये लेते हैं क्या लिटमस पेपर दैट इज अट ऑफ प्लांट अवेलेबल इन सोल्यूशन देर अवेलेबल सोल्यूशन फॉर्म में भी होते हैं ठीक है ना यानी कि पानी के साथ भी मिक्स करते हैं इसको बनाने के लिए इसके पेपर स्ट्राइप्स भी होते हैं किसके लिटमस पेपर के अब ये क्या करता है 
जब ब्लू लिटमस पेपर इमर्स करते हैं हम एसिड के अंदर ब्लू लिटमस पेपर को हम एसिड के अंदर जा, जा, आ, डालते हैं तो इसका कलर चेंज होकर बन जाता है रेड क्या बन जाता है रेड ये इंडिकेट करता है कि ये जो सबस्टेंस है दैट इज एसिड समझ आई दैट सबस्टेंस इज एसिड इसी तरह जब रेड लिटमस पेपर को हम इमर्स करते हैं बेस के अंदर उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू दिस इंडिकेट्स दैट द सबस्टेंस इज बेसिक ठीक है या बेस ओके समझ आई सेकेंड इंडिकेटर इज टर्मरिक हल्दी का ठीक है ना हल्दी टर्मरिक इज हल्दी जब हम इसको पानी मिक्स विद वॉटर हम जब इसको इसका हम सोल्यूशन कैसे बनाते हैं इसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं तो सोल्यूशन बनता है उसके बाद हम इसको ब्लॉटिंग पेपर के अंदर के ऊपर डालते हैं और फिर सुखाते हैं ब्लॉटिंग पेपर क्या होता है जो एब्जॉर्ब कर लेता है सारे पानी को ठीक है ना उसके बाद हम इसको सुखाते हैं ड्राई करते हैं और उसकी फिर स्ट्राइप्स बनाते हैं यानी कि ये भी दोनों फॉर्म होता है सोल्यूशन फॉर्म एज वेल एज इन स्ट्राइप फॉर्म ओके ये कर, क्या करता है ये जब हम इसको एसिड के जब हम इसको किसी एसिड के साथ टेस्ट करते हैं तो ये क्या करता है ये रहता है येलो इसका मतलब है ये जो चीज है ये एसिड है और ये इसका कलर चेंज हो जाता है किसका टर्मरिक टर्मरिक का क्या कलर हो जाता है ब्राइट रेड अगर हम इसको बेस के साथ चेक करेंगे दैट मीन्स दैट थिंग इज ए बेस और अगर येलो हो गया दैट मीन वैसा ही रहा एज इट इज टर्मिक कलर येलो ही रहा दैट मीन दैट इज ए एसिड समझ आई बात सो नेक्स्ट वन इज दूसरा कौन सा है तीसरा कौन सा है सॉरी चाइना रोज पेटल्स कैप्ट इन वॉर्म वाटर टू फॉर्म सोल्यूशन इसके जो पत्ते हैं वो हम थोड़े से गर्म पानी में डालते हैं तो इसका सोल्यूशन बनाते हैं ये क्या करता है इससे हमें कैसे पता चलता है एसिड बेस यानी ये टर्न कर देता है अगर हम इसकी सोल्यूशन में कोई सबस्टेंस डालेंगे उसका कलर अगर पिंक या मजेंटा हो जाएगा दैट मीन्स वो क्या है एसिड है समझाई बात दैट मीन्स दैट इज एन एसिड सेकेंड वन इज इट टर्न्स बेसिक सोल्यूशन टू ग्रीन अगर किसी सबस्टेंस में किसी सबस्टेंस के अंदर इसको डालेंगे या इसमें डालेंगे तो उस सबस्टेंस का कलर अगर ग्रीन हो जाएगा दैट मीन्स दैट इज ए बेसिक सो दीज आर द थ्री इंडिकेटर्स लिटमस पेपर टर्मरिक देन चाइना रोज जिससे हम टेस्ट कर सकते हैं वेदर द सबस्टेंस इज एसिडिक और बेसिक बट दे आर नेचुरल इंडिकेटर्स न्यूट्रलाइज हमने अगला टॉपिक पढ़ना है न्यूट्रलाइजेशन वट यू मीन बाई न्यूट्रलाइजेशन ये एक ऐसा प्रोसेस है या केमिकल रिएक्शन है जिसमें एसिड और बेस सबस्टेंस मिक्स करके यानी मिक्स जब होते हैं व्हेन मिक्स्ड व्हेन मिक्स्ड विद ईच अदर जब हम एक दूसरे के साथ वो मिक्स होते हैं एसिड एंड बेस वो एक दूसरे को एक दूसरे को इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं ठीक है समझ और जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं दूसरे एक दूसरे के इफेक्ट को कम कर देते हैं और जो वो प्रोडक्ट बनाते हैं यानी खत्म कर देते हैं दूसरे के इफेक्ट को और जो प्रोडक्ट बनाते हैं नया जो प्रोडक्ट बनता है दैट इज साल्ट दैट इज ए दैट इज ए साल्ट सो अब जो इंडिकेटर है हमें कैसे हमें कैसे पता चलेगा ये प्रोडक्ट न्यूट्रलाइज है या नहीं उसके लिए इंडिकेटर है फिनॉपथलीन फिनॉपथलीन इज ए इंडिकेटर यूज फॉर न्यूट्रलाइजेशन जो जो फिनॉपथलीन है दैट इज पिंक इन कलर इसका कलर क्या है पिंक समझ आई बात अच्छा इस इसमें कैसे ये क्या करता है ये जो फिनॉपथलीन है ये क, जब हम इसको एसिड के साथ रेक्ट कर ये जब एसिड डालते हैं इसमें तो ये इसका कलर ये कलरलेस हो जाता है इसका मतलब है दिस इज एन ये कलर लेस हो जाता है और इसी तरह अगर हम इसको बेस के साथ यूज करके देखेंगे तो इसका वही कलर रहता है इसका कलर चेंज नहीं होता है किसका फिनॉपथलीन का गॉड इट अब मैं आपको एक रिएक्शन के साथ बताऊंगी फॉर्मेशन ऑफ साल्ट साल्ट कैसे बनते हैं जैसे मैंने बोला एसिड एंड बेस मिक्स होते हैं तो साल्ट बनते हैं ठीक है ना न्यूट्राइज करते हैं दूसरे को फैक्ट तो नया प्रोडक्ट साल्ट बनते हैं तो हम उसको रिएक्शन के फॉर्म में देखेंगे एच सी एल वॉट इज एच सी एल एच सी एल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस दिस इज एसिड ठीक है प्लस एन ए ओ एच वॉट इज एन ए एच एन एच इज सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड जब ये दोनों आपस में मिक्स होते हैं तो ये बनाते हैं वॉटर एच टू ओ प्लस एन ए सी एल वॉट इज एन ए सी एल दैट इज सोडियम क्लोराइड जिसको हम बोलते हैं कॉमन साल्ट जो हम घर में यूज करते हैं यहाँ पे एसिड प्लस बेस गिवज यू वॉटर प्लस साल्ट यहाँ पे हमें मिलता है साल्ट गॉट इट गॉट साल्ट यहाँ पे समझ आई नेक्स्ट इज एसिड रेन रेन कंटेनिंग इंक्रीज अमाउंट ऑफ एसिड वो वाली बारिश वो वाली रेन जिसमें वो वाला पानी जिसमें एसिड ज्यादा हो जाते हैं तो वो क्या बन जाती है एसिडिक रेन वी कॉल इट एज ए एसिड रेन और एसिडिक रेन रीजन क्या है इसका क्योंकि पोल्यूशन इतनी बढ़ गई है उससे क्या होता है जो पोल्यूटेंट सच एज सच एज नाइट्रिक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड ठीक है ये जब मिक्स होते हैं पानी के साथ 
ये कौन से एसिड बनाते हैं नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड एंड सो ऑन ठीक है एक्स्ट्रा तो ये ये बना देते हैं इसको रेन को एसिडिक्स एसिडिक अब उसका असरात क्या होते हैं इफेक्ट्स क्या होते हैं एसिडिक रेन के ये हमारी वेजिटेशन को खत्म कर देते वेजिटेशन यानी हमारे क्रॉप्स वगैरह को ये खत्म कर देती है हमारे प्लांट्स पे इसका बुरा असर पड़ता है हमारी एनिमल लाइफ को खत्म कर देती है ठीक है ना क्योंकि एसिड रेन एक्वेटिक जो पानी के अंदर हमारे एनिमल्स रहते हैं उनको भी ये खत्म कर देती एक्वेटिक लाइफ खत्म कर देती है एंड मोनूमेंट्स बिल्डिंग्स जैसे ताजमहल की एक एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी एसिड रेन पड़ने से उसका मार्बल का जो है उसको डिसकलोरेशन हो गई है समझ बात योर नेक्स्ट टॉपिक इज पी स्केल मोडियमिन में पी एच स्केल दिस पी एच स्केल इज यूज टू मेजर एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ ए सबस्टेंस अब हमें क्या कैसे पता चलेगा ये इतना एसिडिक है ये इतना बेसिक है तो उसके लिए हमने एक स्केल है उसको बोलते हैं पी एच स्केल उससे हम मेजर करते हैं प्रोडक्ट कितना एसिडिक है कितना बेसिक है इसकी रेंज होती है वन टू फोर्टीन किसकी पी एच स्केल की वन मीन्स दैट अगर वन आया है तो मोस्ट एसिडिक यानी कि बहुत ज्यादा एसिडिक है ये चीज अगर 14 आया दैट मीन्स इट्स मोस्ट बेसिक लेकिन अगर 7 आएगा इसका वैल्यू हमें ठीक है ना अगर इसका वैल्यू 7 आएगा दैट मीन्स इट्स नॉर एसिडिक नॉर बेसिक इट इज न्यूट्रल नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरी डे लाइफ यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी में जो हमारा डे टू डे लाइफ है उसमें क्या अफेक्ट है किसका न्यूट्रलाइजेशन का इसमें हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं इन डाइजेशन वट डू मीन बाई इन डाइजेशन आपको पता है हमारे स्टोमक के अंदर कौन सा एसिड होता है एच सी एल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसकी ये तो अगर सही क्वांटिटी में है तो ठीक फिर तो चलता है लेकिन अगर इसकी एक्सेस हो जाएगी लेकिन जब इसकी जब ये ज्यादा मिकदार में होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ये हमारा जो स्क्रीट होना शुरू हो जाता है क्या एच सी एल हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो ये हमें कर देता हाइपर एसिडिटी यानी हमें ज्यादा एसिडिटी हो जाती है हाइपर बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाती है एसिड का ज्यादा स्क्रीट होना मीन्स हाइपर एसिडिटी तो इसको हम न्यूट्रलाइज करते हैं इसको इसका असर कम हम करते हैं इसको खत्म करते हैं बाय यूजिंग बेसिक सब्सटेंसेस ठीक है ना कार्ड एस एंटा एसिड्स मोस्टली फॉर एग्जांपल मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी जो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या ये ये क्या करता है इसका न्यूट्रलाइज uh, कर देता है किसका अफेक्ट एच सी एल का ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इनडाइजेशन सेकेंड वन इज आंट बाइट आंट मीन्स क्या चिंटी जब चिंटी बाइट करती है चिंटी जब हमें काटती है किसी भी जगह तो हमें क्या होता है वो चिंटी प्रोड्यूस कर जैसे वो काटती है तो उसके उसके मुंह से क्या निकलता है फॉर्मिक एसिड क्या निकलता है फॉर्मिक एसिड जिससे हमें इरिटेशन होती है स्किन में ठीक है ना खुजली होती है हमें इरिटेशन होती है हमें लगता है हमें किसी चीज ने काटा है तो अब उस चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करते हैं हम यूज करते हैं बेकिंग सोडा ठीक है दिस इज ऑल्सो ए बेस जिसको हम बोलते हैं बेकिंग सोडा मोस्टली हम यूज करते हैं ना बेकिंग सोडा इसका नाम क्या है केमिकल नेम क्या है इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट What is baking soda? That is hydrogen carbonate. ठीक है इसको भी बेस ने न्यूट्रलाइज कर दिया अनदर टॉपिक इज सॉइल ट्रीटमेंट यानी कि अगला टॉपिक है सॉइल ट्रीटमेंट वॉट यू मीन बाई सॉइल ट्रीटमेंट सॉइल होती है मिट्टी मिट्टी को हम कैसे ट्रीट करते हैं मिट्टी जो होती है जो सॉइल दैट इज नॉर एसिडिक नॉर बेसिक दैट इज न्यूट्रल क्या होती है न्यूट्रल होती है ना एसिडिक होती है ना बेसिक बट जब हम आपको पता है जब हम एक्सिस यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं हमारी हम कहते हैं कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी वो इंक्रीज होनी चाहिए दिन भर दिन तो हम उस उस लालच में क्या करते हैं हम जमीन को क्या बना देते हैं एसिडिक यानी हाईली पॉइजनस जहर वाली जमीन बना देते हैं हेंस कि हम हम इस लालच में कि हमारी प्रोडक्टिविटी बननी चाहिए तो इसके लिए क्या होता है हमें हमारी अब हम इस, इसके इफेक्ट को कैसे न्यूट्रलाइज करेंगे हम उस उस इसमें उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं हम डालते हैं इसको इसके एसिड को कम करने के लिए यानी इसके एसिडिक नेचर को कम कर हम डालते हैं उसको उसके अंदर क्या कौन सी बेस क्यू क्लाइम और स्लेक्ट लाइम समझ आई बात सो दिस इज ऑल टूडे ऑल अबाउट एसिड बेसिस एंड साल्ट ये सारा हमने आज क्या पढ़ा एसिड बेसिस एंड साल्ट अब आप बच्चे क्या करोगे इस सब जो ये पढ़ाया गया है इसको अपनी कॉपीज पे नोट डाउन करोगे लिखोगे फिर रिवाइज करोगे उसके बाद प्रैक्टिस करके खुद से क्वेश्चन आंसर्स ट्राई करोगे ऑल द बेस्ट थैंक यू